ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധാരണഗതിയില് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്ത് കുട്ടികൾക്കാണ് കൈമാറുക സ്വത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് കണ്ട സാറിന് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാ ഓ അത് ശരി കുട്ടി ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദിന്റെ വളർത്ത മകളാ നിർമ്മലയാരാ ഞാനാ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഒരു മിനിറ്റെ ഞാൻ ഇതിന്റെ സർവേ നമ്പറുകൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ നിങ്ങളിരിക്കെ ഹലോ രജിസ്ട്രാർ സുകുമാര പിള്ളയ സാർ നമസ്കാരം പിള്ളയച്ച എന്താ വിശേഷം ഒരു ചെറിയ വിശേഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദിന്റെ വളർത്തുമകളില്ലേ ബെല്ല അവളും അവളുടെ അമ്മയും കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം നോ അതൊരു കാരണവശാലും നടക്കാൻ പാടില്ല രജിസ്ട്രേഷനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് അവര് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കെന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതെ പിള്ളയച്ച ഞാനാ പറയുന്നത് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കി അത് അത് കുഴപ്പമാവും സാറേ കുഴപ്പമാകാതിരിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചോളാം പിള്ളച്ചൻ അവരെ പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം ആ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരാം പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ സാർ പ്രശ്നം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നാണല്ലോ റൈറ്റർ പറഞ്ഞത് അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് മരിച്ചായിരുന്നു മരുന്ന് മാറി കുത്തിവെച്ചെന്നും മറ്റേ പറഞ്ഞു വലിയ ബഹളായിരുന്നല്ലോ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നഷ്ടപരിഹാര കേസ് ഇനിയും വിധിയായിട്ടില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദിന്റെ സകല സ്വത്തുക്കളുടെ മേലും കോടതി അതുകൊണ്ട് വലിയ അപകടമൊന്നുമില്ല ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എടുക്കണം രണ്ടു ദിവസം ഏറിയാൽ ഒരാഴ്ച അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ സാർ അത് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തു കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയാതെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നാൽ എന്റെ ജോലി പോവും നിങ്ങൾ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച വന്നോളൂ എന്നെപ്പറ്റി വിചാരിച്ചത് ഞാനായിട്ട് നേടിക്കൊടുത്ത സ്വത്ത് എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ അമ്മയുടെ പേരിലേക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഞാനത് അറിയില്ലെന്ന് കരുതിയോ കോഷിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച വലയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കും അല്ല ചായ അവക്ക് അച്ചായനായിട്ട് നേടിക്കൊടുത്ത സ്വത്ത് അതിൽ കുറച്ച് അമ്മയുടെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിലെന്താ ഒരു തെറ്റ് അതിലേ വലിയൊരു ക്ലിക്കുണ്ട് ലൗകികമായ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് സന്യാസിനിയെ പോലെ കഴിഞ്ഞ നിർമ്മലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താ പാതി സ്വത്ത് വേണമെന്നൊരു തോന്നല് എന്താവും കാര്യം ഇതൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണോ കൊടുക്കുന്ന സ്വത്ത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ബെല്ലയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല അപ്പോ അതെങ്ങോട്ട് പോവും കിട്ടിയാൽ അടുത്ത ദിവസം നിർമ്മല അത് ദേവിക്ക് കൊടുക്കും അല്ല അതെന്തിനാ കുറ്റബോധം 
തന്റെ മോൾ കാരണം ഹരിയുടെ കുടുംബം വഴിയാധാരായി പോയില്ലേ അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്വമായിട്ട് പകുതിയെങ്കിൽ പകുതി സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നന്മയുടെ വിളനിലം എന്ന പേര് കേൾക്കാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് നിർമ്മലയ്ക്ക് ദേവികയുടെ തട്ടകത്തോടാ കൂറ് ചോറിങ്ങും കൂറങ്ങുന്നുള്ള പരിപാടി വേണ്ട അത് ഞാൻ പൊളിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അസറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ മകളാണോ അതെ മിസ് ഇസബല്ല ഇപ്പോ നിലവിലുള്ള എല്ലാ അസറ്റ്സും മിസ് ഇസബല്ലയുടെ പേരിലാണോ അതെ അതിന്റെ ഒക്കെ പൊസിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ റൈഡ് കമോൺ സെർച്ച് എക്സ്ക്യൂസ് മീ നോ കോൾസ് പ്ലീസ് ഈ റെയ്ഡ് കഴിയുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ ആരെയും ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ പാടില്ല കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്ത് വകകൾ ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദിനോട് വിലക്ക് വാങ്ങിയതാണ് അല്ല അദ്ദേഹം എന്റെ വളർത്തച്ചനാ എന്നോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് എല്ലാം എന്റെ പേരിലേക്ക് എഴുതി തന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സില് നിങ്ങൾ വിലക്ക് വാങ്ങിയതായിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത് മിസ് ഇസബല്ലയ്ക്ക് ജോലി വല്ലതും ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ടെക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ സ്വത്ത് വകകൾ നിങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ജോലിയൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വത്തുണ്ടോ ഇല്ല സാർ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കിട്ടിയത് പറയണം മിസ് ബെല്ല ഇത്രയധികം പണം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന് വ്യക്തമായ പ്രൂഫ് വേണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഇത്രയും രൂപയുടെ സോഴ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അഥവാ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും യെസ് കമോൺ
പണമില്ലാത്തവൻ അതില്ലാത്തതിൻ്റെ ദുഃഖം അത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായാലോ തലവേദനയാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും എവിടുന്ന് കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടി അതിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് പതറിപ്പോയാൽ പിടി വീണത് തന്നെയാണ് വരും വരായകളെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ എടുത്തു ചാടി തന്നിഷ്ടത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൂട്ടിയാ ഇതുപോലെ തലയ്ക്ക് ചൂട് പിടിച്ചതുപോലെ കിടന്ന് ഓടേണ്ടി വരും ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ വിലക്ക് വാങ്ങിച്ചതിന്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അകത്തു പോകും അറിയാലോ അങ്കിൾ പ്ലീസ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കേൾക്കാനല്ല അങ്കിളിനെ കാണാൻ ഞാൻ ഓടി വന്നത് പിന്നെ ചെയ്തു വെച്ചത് മഹത്തായ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തുന്നത് കേൾക്കാനാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിചാരിച്ച രീതിയിൽ നീങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോ അതൊക്കെ നിന്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ടാണെന്ന തോന്നൽ നിനക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് കോശങ്കളിന് അല്പം സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞു നിനക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി എന്തിനാ അങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാ ഇതൊക്കെ വേണ്ട മോളെ എന്നെ പറഞ്ഞ് പൊട്ടനാക്ക നോക്ക നീ എന്താണെന്നും എത്രയാണെന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇത്രയും സ്വത്ത് കൈ വന്ന് ചേർന്നപ്പോ ഇനി മുതൽ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതെന്ന് നിനക്ക് തോന്നി അതോ മമ്മയുടെ ഉപദേശം അങ്കിളിനെ കാണാൻ ഞാൻ വന്ന് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം കുത്തുവാക്കൾ പറഞ്ഞ് ഓടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട നിക്കടെ നിനക്ക് മമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഒരു അന്യനോട് എന്ന പോലെ എന്നോട് പെരുമാറിയില്ലേ അതൊക്കെ അത്ര പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂ ദേഷ്യവും സങ്കടവും പകയൊക്കെ നിന്റെ മാത്രം കുത്തകയല്ല ഞാനും അതൊക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സംഭവിച്ചു പോയി അത് പൊറുക്കാൻ അങ്കിളിന് കഴിയില്ലെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു കളയാനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറല്ല ജയിലെങ്കിൽ ജയില് നേരിടാൻ തന്നെയാ എന്റെ തീരുമാനം ഇനി ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞ് അങ്കിളിനെ ബല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല പോരെ പോരാ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ കോശ അങ്കിൾ നിങ്ങളെങ്ങ് കൈയൊഴിഞ്ഞു കളയുന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്കിളിന്റെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാ പറഞ്ഞത് എന്റെ സങ്കട ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അടി കിട്ടുമ്പോ ആരും ഒന്ന് പതറിപ്പോവും സ്വാഭാവിക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപത്ത് വന്ന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും തലയൂരാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ബെല്ലയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എസ്എച്ച് ഒക്കെ സമ്പാദിക്കാനുള്ള പണം വന്ന വഴിക്കൊരു രേഖ വേണം അത് അതെങ്ങനെയാങ്കിൾ എവിടുന്ന നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രേഖ കിട്ടുക എളുപ്പമല്ല ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു കുരിശേറ്റെടുക്കുമോ പക്ഷെ എനിക്കത് ഏൽക്കാതെ വയ്യാലോ മോളുടെ കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വീഴുന്ന സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും അങ്കിളിന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാം ഹരിപ്രസാദിനോട് ഇക്കണ്ട സ്വത്തൊക്കെ വാങ്ങിയത് എന്നോട് കടം വാങ്ങിയ തുക കൊണ്ടാണെന്നുള്ളൊരു ഡോക്യുമെന്റ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങളായില്ലേ പ്രീ ഡേറ്റഡ് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ സംഘടിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ബെല്ലയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം വേണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്കതിൽ അത്ര ഉറപ്പില്ല അതെന്താ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തേടി ഞാൻ വരുമോ ഉപദേശം തേടി വരുന്നത് പോലെയല്ല പണത്തിന് ഇടപാടാ സ്നേഹവും സൗഹൃദമൊക്കെ തകർത്ത് കളയാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധി പണമാണെന്നല്ലേ പറയാറ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാ അത് മറന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നവളല്ല ബെല്ല ഇപ്പോ എന്റെ പേരുള്ള സ്വത്തെല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള പണം ഞാൻ അങ്കിളിനോട് കടം വാങ്ങിയതാണെന്ന് രേഖ ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തോളാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും മോളെ അങ്കിൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പേപ്പർ അങ്കിൾ എത്തിച്ചോളാം വലിയൊരു ഭാരം തലേന്ന് ഒഴിഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കോശങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ എനിക്കും എന്റെ മമ്മയ്ക്കും ഒരു ജീവിതം ഇല്ല എന്റെ മരണം വരെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മോള് പോയിക്കോ അങ്കിൾ വിളിച്ചോളാം
ഭൂമിയിൽ എന്നെ പോലെ എല്ലാവർക്കും നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യവും തന്നെ പോലെ കൈക്കൂലി അഴിമതിയായി ജീവിക്കുന്നവർ നരകത്തിലും അവസാനിക്കും അല്ല എന്താ ചോദിക്കാൻ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പുനർജന്മ ഉണ്ടെന്നാണ് വൈപ്പ് എനിക്ക് ഇതുവരെ അതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചു അച്ചായന പരിചയപ്പെട്ട് നാളുകൾ കഴിയുന്തോറും എനിക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം കൂടിക്കൂടി വരിക കേട്ടോ ഞാനും തന്റെ പുനർജന്മം തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ബന്ധം അച്ചായൻ ഈ ചരിത്രം ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ലേ പണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധിരാക്ഷി സഞ്ജീവിച്ചിരുന്നു ആ അതാണ് ചാണക്യൻ ഓ അച്ചായൻ അങ്ങേരുടെ പുനർജന്മമാണോ എന്നാ എന്റെ ബലമായ സംശയം അങ്ങേരുടെ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ തലയും കണ്ണും മൂക്കും എല്ലാം അതേപോലെ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കുരുട്ടു ബുദ്ധിക്കാരൻ അതെന്റെ അച്ഛന ശാകുനി നാരായണൻ ആ അച്ഛൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അച്ചായൻ എന്റെ അച്ഛനെ കടത്തി വെട്ടും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് താൻ എന്നെ അങ്ങ് ശകുനി കോശി എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ അയ്യോ അത് അച്ചായന് വലിയ കുറച്ചിലാകും അച്ചായന്റെ മുമ്പ് ശാകുനി ഒന്നും ഒന്നും അല്ല താനും മോശമൊന്നുമല്ല അച്ഛന്റെ ഗുണങ്ങൾ തനിക്കും കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കൂടുതലും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ശരിയാ ദക്ഷിണ വെക്കാതെ പണി പഠിച്ച പോലെയാ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇത് ഒന്നും തോന്നുകയില്ല പക്ഷേ കണ്ണായ സമയത്ത് അച്ചായന്റെ തലേന്ന് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സമ്മതിച്ച് തന്നേ പറ്റൂ വെല്ല തള്ളയുടെ പേരിൽ പാതി സ്വത്ത് എഴുതി വെക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ വെച്ച ഒരു വെടിയുണ്ടല്ലോ അവനൊരു ഒന്നൊന്നര പണിയാണേ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഉർവശീശാവോ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നാനും കൂട്ടത്തിൽ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഒരു റെയ്ഡ് വരാൻ കാരണമായതും നമുക്കത് ഫലത്തിൽ കൊണ്ടേ ഫലത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് എന്റെ അച്ചായന് സ്വന്തം ഇല്ലേ അച്ചായ എടോ ഈ ലോകം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാ ബുദ്ധിയുള്ളവർ അധ്വാനിക്കാതെ ജീവിക്കും അതില്ലാത്തവർ അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കും കൈവശമുള്ള സ്വത്തുക്കൾ അച്ചായന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ട പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിയതാണെന്ന് രേഖയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ബെല്ലയ്ക്ക് ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ പോയി കാണാല്ലേ വൈ നോട്ട് അവൾക്ക് നേരെ ഇതിനെ ചൊല്ലി ഓരാക്ഷൻ അയാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അന്വേഷണം എനിക്ക് നേരെ നീളാം അല്ല അതെന്തിനാ അത്രയും കാശ് എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നറിയണ്ടേ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം അതൊക്കെ നടക്കുന്നേ തീ കട്ട ഉറും ഭരിക്കുവോ കൊള്ള പിന്നെ അതിന്റെ ആഘോഷം എപ്പോഴാ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഘോഷങ്ങൾ അല്ലോ താൻ വൈകിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങ പുതിയ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ഫ്രം റഷ്യ ഫ്രം നൈജീരിയ നല്ല സാധനമായിരിക്കും ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ തരാൻ മാത്രം ഡോക്ടർ കോശിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധം എന്താ അത് അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും വെറുതെ കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ രേഖകളൊന്നുമില്ല സാർ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കുറെ പണം കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടല്ല ആ ബന്ധത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതിന് എന്റെ പ്രായത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ജീവിതം പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് ആ കോശങ്ങൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് കടമായി തന്ന ഈ തുക നിസ്സാരമല്ലേ സാർ ഇസബല്ല മനോഹരായി സംസാരിക്കുന്നു തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ തന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ധാരാളം മതി പക്ഷെ ഡോക്ടർ കോശിയുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇതിന്റെ ബേസിൽ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടി വരും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എനിക്ക് മുകളിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സോ ഈ ഫയൽ ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റൂ ഞാൻ ഈ ചെയറിലുള്ളവർത്തോളം കാലം മിസ്സസ് ബെല്ലയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കണം ഇസബല്ല സാർ 
ഇത് സ്ഥിരം ഡ്രസ് കോഡാണോ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ റാപ്പിഡ് ലൈഫിൽ ഇതാ നല്ലതെന്ന് തോന്നി ഓ ഐ സി എന്താ സർ ഇസബലക്ക് ഇത് നന്നായി ഇണങ്ങുന്നുണ്ട് 